cellphone. Maybe... Okay. Those who just joined, please note your attendance in chat box now. So that problem may be the Some are joining. Anyway, we can, we can start. Yeah, yes, yes. Please talk about uh, principles of ethics. Is it visible now? Can you see? Not to be seen. <coughs> Not visible. Slide can see? No, no. no. Not yet. Not seen, sir. Not seen. Okay. Is it okay? Not yet, ma'am. Not yet. Is it ready now? Still not seen. Not seen? Yeah. Can you see now? Uh, I don't know what is happening. Now also it is not seen. It's not seen. Yeah. Let's wait for one minute. Hmm. Now it's okay, yeah, it's now coming. Go on now again. Once come and go on.
Can you see now? No, no, still not. Before once it was shown and gone. Now it's still not seen. What do you do to this person new now to click and not search? I don't know. <laughs>
Okay. Yeah, okay. So, but uh, zoom it, please. Okay, okay. Now is it okay? Yeah, it's okay. Okay, we can start. Some more you can zoom, little more. Pardon? Little more you can zoom. Maximum? Maximum. Oh, yeah. This is maximum or what? Zooming? This is maximum. Okay, okay, right. Okay. We are uh, discussing about the principles of ethics. The first one is beneficence. That implies accepting responsibility for promoting what is good for others. Intent to do good by helping and promoting growth in others. That means uh, whatever are good for uh, client, we have uh, we have in our mind and we have to keep. Uh, don't make about their uh, health uh, and uh, any other things uh, about financial matters, uh, job oriented ഇൻഅഡ്വർട്ടൻ്റ്ലി അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സിറ്റുവേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും ക്ലയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇൻഫോർമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ഇവര് പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ ക്ലൈന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഓട്ടോണമി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്ലയന്റ് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതായത് അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാനും അവർ പിന്നെ ഒരു ഡിറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ ചെയ്യണം അതായത് അവർക്ക് യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് പാടില്ല ജസ്റ്റിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ഫെയർ ആയിട്ട് ആയിട്ട് വേണം പെരുമാറാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല നമുക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആരോട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഇൻജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ക്ലയൻസിനോട് കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലയന്റിനെ മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫെഡിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു മേക്കിംഗ് ഓണേഴ്സ് പ്രൊമിസസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ഓണറിംഗ് ദീസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ക്ലയൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയി what is going on there is no net i think in relationship
What is going on? It is, is it net tissue? I think net tissue at the other side. It must be not. Uh, to her side it is, no? Yeah. Her side it is. Yes, yes, yes.
Uh, hello, students. Can you see, sister? Class is going on? No, no, no. No, 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 no. no, no, no. Oh. Minutes. More than 10 minutes, it is uh, off. Oh, I think that sister is taking class, but uh, she is not available to you. Right? Yeah, yeah. I don't know. We don't know this. We, are, we, don't, we cannot see her or nothing. Okay, okay, okay. Okay, I'll tell her. Okay, thank you. Yeah. More than 10 minutes now. We were thinking what to do. So let's not join me. Not hearing, sister, not hearing. You are muted. Unmute yourself. Sister, get me the lock. Sister, unmute you now. Sister, unmute you now. Okay. I know, okay. Can you see now? Uh, presentation is not there now.
കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ റിലീജൻ Spiritual issues, അതിനു മുന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല സിസ്റ്റർ മുന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇതാണോ ക്രിയേറ്റിംഗ് തെറാപ്പിക്ക് ക്ലൈമറ്റിലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ കമ്പോണൻസ് സക്സസ്ഫുൾ തെറാപ്പിക്ക് സഹായിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്ന അത് കുറച്ചായപ്പോഴത്തേക്കും കട്ടായതാണ് അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബെനിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബെനിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൗൺസിലർ കൗൺസിലർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ജോബിന് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നോൺ മാലിഫിഷ്യൻസ് മീൻസ് ഡൂയിങ് നോ ഹാം അവോയ്ഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് Uh, have a high risk of hurting client even advertently അതായത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ക്ലയന്റ് കൗൺസിലറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയന്റിന് മാക്സിമം ഫ്രീഡം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചോയ്സസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അല്ല അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്ലയന്റിനോടും ഒരേപോലെ ഫെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതല് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചിലരോട് ചിലരോട് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ സ്കില്ലുകളും നോളജും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ കേസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം പാർഷ്യൽ എന്താ പറയാ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഫിഡിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു മേക്കിംഗ് ഓണസ്റ്റ് പ്രൊമീസസ് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് അതനുസരിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നേടാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എത്താതെ അവരെന്നെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ എന്താ പറയാ ഓണർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കരാർ അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വച്ച് കണ്ടീഷൻ വച്ചിട്ട് അത് പാലിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവരോട് പറയുകയും നമ്മളത് അന്വേഷിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും 
കൾച്ചറൽ ഡിഫറെൻസ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബിലീഫ്സിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ പറയുക ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറയുക ഒരു ലോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അപ്പൊ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലയന്റ് വെൽഫെയർ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ക്ലയന്റിനെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ അപ്പുറത്ത് അതായത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വെച്ചെങ്കില് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മളത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കേസുകളാച്ചെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അത് അവരോട് പറയണം എപ്പോഴും നമ്മള് വെൽഫെയർ ഒരു ക്ലയന്റിന് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല വെച്ചെങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളോട് കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആരെങ്കിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ക്ലയന്റിന്റെ വെൽഫെയർ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി എത്തിക്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണത് ബാക്കി ഓരോട് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഇരിക്കുന്ന ആളായാലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ പ്രൈ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ക്ലയന്റ് കൗൺസിലറിന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം കിടക്കുന്ന അത് വേറൊരാളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുന്നു എത്തിക്സ് ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് ആർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അതുപോലെ ചില നോംസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ടൈം ഇത്ര സമയം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര മിനിറ്റ് അതുപോലെ സ്കോറിംഗിന് ഇന്ന ഇന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് മാനുവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നോംസുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സിന്റെ പ്രൈവസി ആരോടാണ് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് മാത്രം നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് വന്നു വെറുതെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല കേസ് നന്നായി അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണോ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രി ആണോ റോഷാപ്പ് ടി എ ടി എന്നൊക്കെ പറയും തെമാറ്റിക് പ്രസപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോ സൈക്കോമെട്രിക് അസസ്മെന്റുകൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കേസ് നമ്മൾ അത് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കണം അതുപോലെ അത് അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്താ പറയാ വെറുതെ വന്ന ഇപ്പൊ പറയില്ലേ സബ്ജക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവര് അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ വെറുതെ ചുമ്മാ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്സിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് തെറാപ്പി കോമ്പിറ്റൻസി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അൺസൂപ് സൂപ്പർവൈസ് ഇന്റർവെൻഷൻ ബൈ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡന്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലറോ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു പഠിക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഡിഗ്രി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി പഠിക്കണം ആ സ്റ്റുഡൻസ് കേസ് എടുത്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനോ അത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണ
therapy ku vanda nalla atmosphere create cheyanu avide vanda naal karyangal aanu frank 1979 il parayunnathu sradhikkanda korcha karyangal onnu parayunnathu creating therapist confidence and competence in client client il oru വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പല സ്കിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കഴിയണം അതുപോലെ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ട നല്ല ഒരു സെറ്റിങ്സ് റൂം അതിന് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താ പറയാ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് വെന്റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിലാണ് തെറാപ്പി വിജയിക്കുള്ളൂ എക്സ് ഹെൽത്ത് അസുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സുകൾ അല്ലാതെ അവരുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങനെ നോർമൽ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസിനെ ഒക്യുപേഷണൽ സ്കിൽസിനെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സും ഒക്കെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ക്ലൈൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് ടു ഡു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയന്റിന് ഓരോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വർക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ആൻഡ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക പോവുക വീട്ടിൽ പോയി അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയാം റിയലൈസ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു തോട്ട് ഡയറി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക റിലാക്സേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് വേണ്ടിവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ലൈഫില് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും തെറാപ്യൂട്ടിക് അലയൻസ് ബിൽഡിംഗ് a focus on strength promote cope and mobilize clients to use their own resources to solve their problems ivda parayunnathu ippa nammal parayile therapy ku varumbole nammal kore karyangal set cheyidu vechinde namakku manasilayidu vechitte innathu innathu cheyya innathu angane nammal parayade avarude ullilulla resources avarude strength avarude endha paraya merits angatha karyangal okka nammal kandu pidichal അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള ഇപ്പൊ പറയല് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ ഏത് ലെവലിലാണ് അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉള്ള അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ സൈക്കോ ഡ്രാമ സോഷ്യോ ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ തെറാപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ അവരിലുള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ അവരും കൂടി സഹകരിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹ സഹായിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലേക്കല്ല അത് കൗൺസിലിങ് നടത്തേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൈ ദ പ്രോബ്ലം പേഴ്സസ് അതുപോലെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം മാറാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിൻസ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോംസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും പ്രോബ്ലം വേറെ ഒരാൾ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഒരു രോഗമായിട്ട് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോ വർക്കേഴ്സ് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് ഇപ്പം ആൽക്കഹോളിക്കായിട്ട് ഒരാളാണ് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് കാരണമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വഴികളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കഴിയുന്നു ഇനി കൗൺസിലിങ്ങിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കുറെ ഫാക്ടറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏജ് ജെൻഡർ അത് ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്രോച്ചസിൽ മെത്തേഡ്സിൽ അവർ ലോജിക്കായിട്ട് റീസണിംഗ്
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഐ ക്യൂ ലെവൽ കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലയന്റിന് സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഫാക്ടറുകൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് Do you have any doubts? Ma'am, I am in the class. I am in the couple's therapy. I am in the therapist. I am in the therapist. So, we are in the technical field. We are in the husband and wife. We are in the problem with the husband. We are in the wife. 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 കപ്പിൾസ് തെറാപ്പി പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോ മാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒരാളെ സൈഡ് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്താണ് ഫോൾട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈഫിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു കൂടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്താണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവണം എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രോബ്ലം എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അതല്ലാതെ ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കരുത് ഹലോ സിസ്റ്റർ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ 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 ആരും 
ഉദ്ദേശിച്ചാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലയന്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്ലയന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ സെക്ഷലി അബു അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസുഖം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ ആ ക്ലയന്റ് കൗൺസിലർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുവാണ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്താണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആരെങ്കിലും അവരുടെ അറിയുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വെൽബീ അതായത് അവരുടെ വെൽബീങ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതായത് അവര് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അവരുടെ വെൽബീങ്ങിന് നല്ലതല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാൻഡായി നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് സ്റ്റാൻഡായി നിന്നിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം Denogram of the family, levels of differentiation, focus on the differentiation of self from one's family of Ujjana. That is, we have a different background, a different background. So, if you have a case, if you have a family background, you have a different family background. So, there is a different differentiation. So, we have a ഇപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാമിലി ട്രീ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതും തമ്മില് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഹലോ 
പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്താണാവോ അതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എടുത്തതായി പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാമിലിയുടെ ജിനോഗ്രാം വരയ്ക്കാണ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹൗ ഹി സ്ട്രഗിൾ ടു അച്ചീവ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇമോഷണൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇമോഷൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലെത്താനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ഫാമിലി കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നത്തെ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എൻകറേജ് ഇറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഫാമിലി ഓഫ് ഉർജൻ ഇഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഹി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓ ഫാമിലി തെറാപ്പി വുഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫുൾ ഡേ തെറാപ്പി സ്വിം ടു ദാറ്റ് ഇമോഷണൽ ഫീൽഡ് ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗോവൺ തീരെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഫാമിലി തെറാപ്പിയുടെ മോഡലാണ് ഗോവൺ തീരിയിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് അവരുടെ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ വേഡ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാമിലി പറയാം അപ്പൊ അതിലുള്ള ഓരോ തരം മോഡലുകൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അവരെന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോവൻ തീരിയിൽ അതായത് ഫാമിലി ലെവൽസ് ഓഫ് ഫാമിലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇമോഷണൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റോളുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ബിലീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ബൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ക്ലൈൻസ് ഓഫ് തെറാപ്പി ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ഹെൽത്ത് സീക്കിംഗ് പാറ്റേൺ Larger number of people have psychological problems, but only few persons actually seek out help. That's why we are talking about the therapy. We are talking about the therapy. We are talking about the problem, but we are talking about the therapy. We are talking about the help. We are talking about the change. We are talking about the counseling, the therapy, the therapy, the therapy, the therapy, the therapy, the therapy, the therapy. എന്താ പറയാ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് എന്താ പറയാ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പോകാനും ചിന്തിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോ കൗൺസിലിംഗ് പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോ വില്ലിംഗ്നസ് കാണിക്കാറില്ല ചിലര് മാത്രമാണ് ധൈര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗിന് വരാനായിട്ട് നോക്കാറ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ടു ഗോ ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതുപോലെ നമ്മൾ പറയില്ല കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിവുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ളവരെ അതായത് ഇന്ന അവിടെ അടുത്ത് പോയാൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന അവിടെ അടുത്ത് പോയാലാണ് കൂടുതൽ സഹായം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്യൂ ടു ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് കോമൺ എമങ് ദി ക്ലൈൻറ്റ് അതായത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോഴേ ഇത് എന്റെ പ്രോബ്ലം മാറാനാവോ 
ഈ തെറാപ്പി സഹായിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാനാവോ എന്നുള്ള ചിന്തകളായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളും ഉണ്ടാവാം പിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധി സാ തെറാപ്പിസിന് സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേടികൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലർ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പറയില്ല ഒത്തിരി വലിയ ചേഞ്ച് കൗൺസിലിംഗ് കൂടി സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്നവരും തെറാപ്പിയിൽ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസേജ് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ടേംസുകൾ സൈക്കോളജിയിൽ പറയില്ലേ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എമ്പതി ജെനുവിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് റിഗാർഡ് കോൺഗ്രൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ചില ടേംസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നത് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡുകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെംസോ തെറാപ്പി എപ്പോഴും സം ക്ലയൻസ് വുഡ് വാൻ ബ്രീ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ തെറാപ്പി ഇപ്പം അത് ചിലർക്ക് വന്നോടുന്നത് പറയില്ല ഒരു സെഷനോട് കൂടിയിട്ട് പ്രോബ്ലം മാറണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം തെറാപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ ഒരു ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് എത്ര വേണം ഒരു പത്ത് സെഷൻ വേണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വരാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കാം സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫോർ തെറാപ്പിസ് ടു ബി ക്ലൈൻസ് സിൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ടു ബി ക്ലൈൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് നം ടു സി തെറാപ്പിസ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല അവരോട് എപ്പോഴും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മാത്രമേ ക്ലൈന്റിന് തെറാപ്പിസിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ത് കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുറവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചില തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ സെക്സ് സെക്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ സ്പെസിഫിക് ടെക്നിക് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി അതായത് ചില ചില ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മൾ തെറാപ്പീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സുകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൻഡർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ സൈക്കോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറാപ്പി മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഇൻസൈറ്റ് ടു ആക്ഷൻ അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ലാക്സുകൾ അവരിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റിൽ നിന്ന് അവരാണ് ഒരു സഹായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മോഡലിംഗ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റിഹേഴ്സൽ അതായത് ഇപ്പൊ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്താണ് ചില റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടെക്നിക്സുകൾ പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഡ്രോയിങ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ റിഹേഴ്സലുകൾ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു റോൾ മോഡൽ റോൾ പ്ലേയോ സൈക്കോഡ്രാമയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില മെത്തേഡ്സുകൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സിലെ 
അത് പറഞ്ഞു അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ രീതിയിൽ അവരോട് അവരും കൂടി ഒപ്പം സഹകരിച്ച് അവരുടെ സഹകരണത്തോട് കൂടി നമ്മളൊരു അഗ്രിമെന്റിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം ഈ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും അവർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ വന്നാല് തോർ ഡയറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ റിലാക്സേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഏതായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണോ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളതും അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെലിഫോൺ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഫോൺ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോ കറാപ്പിക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം സമയമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ ത്രൂ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതാണ് ടെലിഫോൺ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും ബ്രീഫ് ആയിരിക്കും കുറെ നേരം ഒത്തിരി നേരം മണിക്കൂറുകളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ക്ലയൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റിന് ചിലപ്പോ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വരുന്നതായിരിക്കും തെറാപ്പിക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയില്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴ് ഫാമിലിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ ഓപ്പൺ ആവണമെന്നില്ല അതായത് സഹകരിക്കില്ല തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കണമെന്നില്ല അവര് ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ട് അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാറ്റാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അതുപോലെ ചിലർ ഭയങ്കര മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണലൈസ് ചെയ്യുക ബിഹേവിയർ ആക്ട് ചെയ്യുക ചിലത് അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പറ്റണം അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും തെറാപ്പിസ്റ്റ് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ചിലപ്പോ അവരുടെ വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കാം ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അവരുടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൗൺസിലർ ശ്രദ്ധിക്കണം മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ബ്രീഫ് ഷോർട്ട് ടേം തെറാപ്പി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നു തുടങ്ങാണ് പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴ് നമ്മളൊരു അത്ഭുതം പോലെ ഇന്നത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഉണ്ടാവാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴ് അവരുടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പോയി അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്പി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ദ മിറക്കൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് വിത്ത് ക്ലൈമിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് എപ്പോഴും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലൈന്റിന്റെ എന്താ പറയാ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈന്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കോ പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവരെ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ഇപ്പൊ ഇത്ര നാൾ ഇത്ര ദിവസം ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വരണം അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ന
അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫ്രം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അതായത് ഏറ്റവും ലോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരോട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ട് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അവരെന്നെ അവരുടെ ബോഡി ഫുൾ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അറ്റൻഷൻ കുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൻസെറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡർ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പാറ്റേനെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല്ലിനെ പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയുക ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് കൊടാൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തെറാപ്പീനെയാണ് ഗ്രേഡ് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെസ്പോൺസ് ഡിലേ ഓർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് തോട്ട് ഡിസോർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒ സി ഡി ഒബ്ജസ്റ്റീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ തോട്ട്സുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് അവരെ റെസ്പോൺസ് മാക്സിമം ഡിലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോട്ട് ബ്ലോക്കിങ് അതുപോലെ തോട്ട് പ്രിവെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺ ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി അതിനെ മാക്സിമം ഡിലേ ചെയ്യാൻ അത്ര അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ആ ഡിസ്ട്രസ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ സമയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് പ്രാവശ്യം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ രീതിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ട് ഡിലേ ചെയ്യാം അവരുടെ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നാണ് ഡയറി കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറി കീപ്പിംഗിൽ വന്നാല് എന്ന് പറയില്ല ഓരോ ദിവസം ഇപ്പൊ ദേഷ്യം പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ആ ഇൻസിഡന്റ് അത് എപ്പോ സംഭവിച്ചു ആ സമയത്തുണ്ടായ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ രീതിയിൽ അവരോട് ഒരു ഡയറി ഡേറ്റ് ഇട്ട് എഴുതി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എന്ത് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു അതിപ്പോ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസിഡന്റ് അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തുണ്ടായ തോട്ട്സ് ഫീലിംഗ്സ് അതൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഡയറി കീപ്പിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ജെ പി എം ആർ എന്ന് പറയും ജേക്ക് പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി മസിൽസിന്റെ ടെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ കൂടും ആ ആക്ടിവേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് തലച്ചോറിലുള്ള ചില രാസ വസ്തുക്കൾ ഡോപ്പാമിൻ സെറട്ടോൺ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടും അപ്പൊ പാൽപിറ്റേഷൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്വെറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പല സിംറ്റംസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് അവർ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി ഇപ്പം കട്ടു കൂട്ട് വരെ നമ്മൾ ടെൻസ് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക ടെൻസ് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹോൾ ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി മൈൻഡും അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സ് ആവും അവരുടെ തോട്ട്സ് അവരുടെ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൂട്ടാനായിട്ട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കഥാർത്ഥിക് വർക്ക് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് വലിയ വലിയ തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ടെക്നിക്സോ മെത്തേഡ്സോ ഒന
ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സൈഫോ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ് പ്ലേ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളികളുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ടായിരിക്കാം പെയിന്റിങ് ആയിരിക്കാം ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളികൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് പ്ലേ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് യൂസിങ് എം ടി ചെയർ ടെക്നിക് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ദേശമുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരാള് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാ അപ്പുറത്തെ ഒരു ചെയറിൽ നമ്മുടെ ആളവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ആ ചെയറിൽ ആളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേഷ്യം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതേ സമയം അത് മറ്റൊരാളെന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആങ്കർ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസിങ് എം ടി ചെയർ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യൂസിങ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഗൈഡഡ് ഇമേജറി അതായത് ഒരു ഇമാജിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ മൈൻഡിനെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സുകൾ തിങ്കിങ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് യൂസിങ് ഇമാജിനേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറുകളിൽ അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് പിന്നെ യൂസിങ് ഡ്രീംസ് സ്വപ്നങ്ങൾ പറയില്ല കാണുന്നതിന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈക്കോ അനാലിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രീം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതില് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ലേറ്റൻ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് കണ്ട സ്വപ്നം അതിന്റെ വേറൊരു മീനിങ് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ യൂസിങ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് യൂസിങ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അതിനെ പറയില്ലേ അനലൈസ് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് അതിന് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ ടു ദി ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ക്ലയന്റ് വരുമ്പോഴ് ക്ലയന്റ് വന്ന വരുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ വന്നത് തൊട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെക്കോർഡായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഓരോ സെഷൻ എത്ര സെഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കൊടുത്ത ആക്ടിവിറ്റികൾ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സെഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്തുമാത്രം അവർ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു തെറാപ്പി ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് അവസാനിക്കുന്ന വരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതെല്ലാം റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൽനെസ്സും അതുപോലെ ഫീസ് അല്ലെങ
നമുക്കൊരു ലോട്ടറി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു കഥ ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബാധ്യതകൾ ആളാണ് ചിന്തി ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു ഒരു ഹോപ്പ് എന്താ പറയാ അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവരതിനുള്ള കുറെ ഐഡിയാസ് വരും അപ്പൊ ആ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ബ്രീഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ പറയുക പ്രോബ്ലം കേട്ടിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തെറാപ്പി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം തെറാപ്പി സെഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഒരു വലിയ ജോലി കിട്ടി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജോലി ജോലി കിട്ടിയെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന വീട് മേടിക്കണം സ്ഥലം മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അവർക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണോ ഉള്ളത് അതിന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറയില്ല ചിന്ത ബിലീഫ്സിൽ അപ്പൊ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് അവരെന്നെ സഹായിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയോട് കൂടിയായിട്ട് ആവും വരും അതായത് സാധിക്കില്ല ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മാറില്ല ഈ ഇത് എന്നും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെന്നെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരാൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡെവലപ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് കുറെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇസ് എ സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂ ഇൻ സൈക്കോതെറാപ്പി അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്ക് വേണം തെറാപ്പിസ്റ്റിന് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മീനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ എ പേഴ്സൺ ടു കൺവേ ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതായത് കൗൺസിലർക്കും ക്ലയന്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പറയില്ല ഓരോ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഹൈ ലെവലാണോ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരാണോ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരാണോ ഇപ്പൊ പറയാം ഒരു അർബൺ ഏരിയ വരുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ല് അത് പറയാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലയന്റ് കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ റെഫർ ടു ദ പ്രത്യേക ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് സെർവ്സ് ടു കൺവേ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളം ഹിന്ദി അതായത് ഏത് ഇവിടുന്ന വരുന്നത് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്ലയന്റ് വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദി അറിയുന്ന ക്ലയന്റ് ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ക്ലയന്റ് ആണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള
സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് എംബതി ടു വാർഡ് ദ ക്ലയന്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ കൗൺസിലർ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാർഡ് ദ ക്ലയന്റ് സ്കീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ക്ലയന്റില് ഒരു പറയില്ലേ എമ്പതി നമ്മൾ നമുക്കൊരു എമ്പതി അവരോട് തോന്നാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പൊ ആ എമ്പതി നമുക്ക് അവരോട് തോന്നുമ്പോഴ് അവർക്ക് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം വരും അതായത് ഞാൻ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് ഇമോഷൻസ് എന്താണ് തോട്ട്സ് എന്താണ് ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്റെ കൗൺസിലർ എന്ന് ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം ക്ലയന്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസം ക്ലയന്റില് ഉണ്ടാവുക എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് കൗൺസിലർ എന്ന് ക്ലയന്റിന് തോന്നുമ്പോ അവൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയല്ലേ ഐ കാൺ ഡു എനിക്ക് ഫോർ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റ് പറയാനായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് യു ആർ ഫീലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ലെസ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൗൺസിലർ ചോദിക്കുകയാണ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ലെസ് നമ്മള് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ലെസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്ക് ലെസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്ക് ലെസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് അപ്പൊ അവർക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ വർക്ക് ലെസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ലെസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺസ് അവർ പറയും ഇന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ കൊറേ എക്സാം എഴുതി ഞാൻ അതിലൊക്കെ ഫെയിലായി ഒന്നിലും എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലികൾ ഞാൻ മാറി മാറി പോകുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാണ് അതെ ആണോ അല്ലേ അയ്യോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ചില ചില വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ അപ്പൊ അത് അവരെയാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സഹായിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് കൗൺസിലർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫാമിലി തെറാപ്പി നമുക്കറിയാം അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരാളല്ല രണ്ടു പേരല്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും എട്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മള് പറയില്ലേ ഇഷ്യൂസുകള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പൊ ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഫാദർ ആണ് മദർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ് ഇൻലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ലെവലിൽ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് നമുക്ക് വേണം അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടോട്ടൽ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തെറാപ്പി സെഷൻ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആർ സെൽഡം ലിമിറ്റഡ് ഓർ റിസീവ് അറ്റ് വൺ ലെവൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പോവാൻ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ടൈം ബി സെറ്റ് ഓക്ക് ഓൺ ടു ലെവൽസ് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ പറയുന്നതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സെർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫാമിലി തെറാപ്പി കേസസ് ആർ മാർക്ക് ബൈ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫാമിലി കേസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആപ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറയില്ല ഇപ്പൊ അവരുട
അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പറയില്ല സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം വോളി ആയിരിക്കാം ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ആയിരിക്കാം റേറ്റ് സ്പീച്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തല ഒന്ന് ആട്ടുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈയും എന്താ പറയുക കൗൺസിലർ ക്ലയന്റിനെ പുറത്തൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടുന്നതായിരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് അതായത് ക്ലയന്റിനെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ ക്ലയന്റിന് പറയാനായിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് പ്രസപ്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന രീതി പോസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ബോഡ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ടച്ച് നേരത്ത് പറഞ്ഞു ബോഡ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം ആ ക്ലൈമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ സ്കില്ലുകളൊക്കെ കറാപ്പിസ്റ്റിന് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് വെൻ നോട്ട് നോട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് സെൻഡിംഗ് എ ഫോൾ ഓഫ് നോട്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റിന് വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ സെഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ വഴി അതായത് ഇങ്ങനെ സെൻഡിങ് വഴി നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഉണ്ട് അതിൽ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് വഴി വാക്കുകൾ വഴി വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻക്ലൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഷോസ് ഡിസൈഡ് ടു കോംപ്രഹൻഡ് ഓർ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടു ദി ക്ലൈന്റ് അതായത് ക്ലൈന്റിനോട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വാർത്തകൾ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അത് ഇനി ആക്റ്റീവ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലൈന്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലൈന്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ പോലെ ഇരിക്കാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വരൂ ഇരിക്കൂ പേരെന്താ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താ പറയാ പ്ലീസ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മ എന്താ പേരെന്താ സ്ഥലം എവിടെയാ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് തുടങ്ങി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ലീഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലീഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചേഞ്ചിങ് ക്ലൈന്റ് പെർസെപ്ഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പെർസ്യൂസീവ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് സം ഡിറക്ഷൻ ഫ്രം ദി കൗൺസിലർ അതായത് ഇപ്പൊ കൗൺസിലർ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് വേർ ദ ക്ലൈന്റ് ഈസ് ആൻഡ് വേർ ദ ആർ ലൈക്ക് വി ടു ഗോ നമ്മൾ കൗൺസിലർ ദൻ റെസ്പോണ്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതായത് നമ്മൾ അവരെ ഇപ്പൊ അവർ വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവർ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ലെവൽ നമുക്കറിയാം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ചിലപ്പോൾ സൈലൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം അത് അങ്ങനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്ക് ലീഡിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സൈലൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് അവർ പറയുമ്പോഴേ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്താ പറയേണ്ട ചോദിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സൈലന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് ടെക്നോളജ് ചെയ്യാം യെസ് ആ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത്
അതുപോലെ അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫർമേഷൻ അതായത് ദ കൗൺസിൽ അഫേംസ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കൻ കറേജ് ദ ക്ലൈൻ എഫേർട്സ് ഓഫ് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് മീ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില പ്ലേസസ് അഫേം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആ അത് ഓക്കെ ആണ് യു സിം ടു ബി ബിഗിനിങ് മോർ കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ വന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൗ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ അതായത് എനിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്രൂവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് ജനറൽ നീഡ്സ് ലീഡ്സ് ദ കൗൺസിലർ ഡിറക്ട് ദ ക്ലൈൻ ടു ടേക്ക് മോർ അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു എക്സാക്ട്ലി മീൻ ബൈ ദിസ് അതായത് ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വേഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും അപ്പൊ അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥം മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു എക്സാക്ട്ലി മീൻ ദിസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പാക്കിയത് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് അതേ മീനിങ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ജനറൽ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ പറയുന്നത് ദ കൗൺസിലർ യൂസ് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു സജസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻസ് സ്ട്രെസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദി ക്ലൈൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലൈന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ക്ലൈന്റിനെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഇപ്പൊ ലീഡിംഗ് ടെക്നോളജി സൈലൻസോ ആ അക്സെപ്റ്റൻസോ ഓറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവലോ ആരാഫേസിങ്ങോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയില്ല എല്ലാം കേട്ട് എല്ലാ പേഴ്സും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ലെവലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അപ്പൊ എന്താണോ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ബേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതായത് അവർ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ട് എല്ലാം കേട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ലെവൽ എന്താണ് ഇത് വരാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇനി ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ടുള്ള കാരണം കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് റിജക്ഷൻ ദ കൗൺസിൽ ട്രൈസ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ക്ലൈൻസ് ബിഹേവിയർ ഓർ പെർസെപ്ഷൻ ബൈ ആക്ടിവലി അഡ്വൈസിങ് ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയർ ഓർ സജസ്റ്റിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ക്ലൈന്റ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ഇപ്പൊ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു ഒരു ജോബ് ലോസ് സംഭവിച്ചു ഒരു ലവ് ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് അവര് ഇത് കാരണം ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തെറ്റി പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈഫ് ഈവന്റിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബെറ്റർ സൈഡുകൾ വേറെ ഇല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേണം ഇനി റീ അഷുറൻസ് റീ അഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും 
do you have any doubts no sir no sir जनसिकोमी महामारीब महामारी मेडिकल अवेदी असुखान मेरे महामारी मरदेट <laughs> संभव अरे प्रॉब्लम सैकोलिस्टिकोलिस्ट 
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരേ ടൈമില് അറ്റ് വൺ ടൈം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്ക് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് സെറ്റിങ്ങിലുള്ളവരൊന്നല്ല അപ്പൊ അവിടെ ലീവ് കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് പറയില്ല നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവർത്തുനിന്ന് ലീവുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് പറ്റാതിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് വേറെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചിലപ്പോ തരില്ല യാത്ര ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചെലവുകൾക്കോ ഒന്നുള്ള പൈസകളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എടുത്തിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എത്താനായിട്ട് ഒരു വിധമൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊറേയൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് ആൾക്കാരുടെ കുറവുകളുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുറവുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഈ സിമിലർ കണ്ടീഷനിലൂടെ പോയ ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് അല്ല അപ്പൊ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ കേസെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ടീം ഉണ്ട് ആ ടീമിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയില്ലേ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റില് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഇന്ന് വരെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ആരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്നിട്ട് പറയാ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഡിഗ്രി ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവർ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആൾക്കാരെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശി പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിലായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന് അതിനുള്ള അറിവ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മഹാമാരി ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായാലും തെറാപ്പിസ്റ്റുകളായാലും അവരുടെ വീട്ടിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയില്ല ഡോക്ടർമാരായാലും അവരുടെ വീട് മുന്നോട്ട് പകുതി നേരം ക്ലീൻ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എല്ലാം പോയി അങ്ങനത്തെയാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ വളരെ കുറവാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോ കുറച്ചൊന്നൊക്കെ മാറ്റം വരും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോഴാണ് കൃത്യ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പറയില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഡൗട്ട്സ് അല്ല സിസ്റ്റർ ആവശ്യമാണ് അതെ സിസ്റ്റർ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പി പി ടി ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം മൊത്തം തല ദിവസം ഒന്നും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പി പി ടി റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർക്ക് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നോളൂ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു വരാന്ന് വെച്ചിങ്ങലേ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ന
ഈയൊരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഒത്തിരി ഓരോ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലാണ് ഞാൻ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ലാ സിസ്റ്റർ ഞാൻ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മതി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴേ അതായത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കേ ഓക്കേ പിന്നെ മേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കേ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ മേഡത്തിന് നമ്പർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ നമ്പർ 859 ചാറ്റ് ബോക്സ് ഫോൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നു 859 ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സീറോ സെവൻ ത്രീ സീറോ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ആ നമ്പർ താങ്ക് യു ഇവിടെ ചിലർക്ക് കിട്ടാറില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വല്ല ക്ലാസ്സും റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവർ അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ജസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ചിലപ്പോൾ <laughs> 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 ആദ്യം <laughs> 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 കാരണം പലപ്പോഴും ഇതിൽ കിട്ടില്ല ഇതിലെ നോക്കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് ഔട്ട് ആവും അത് ഔട്ട് ആവും ഇത് ഔട്ട് ആവും പറയാൻ കേൾക്കില്ല എഴുതുമ്പോഴ് അതായത് തിയറി ക്ലാസ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഫുൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെന്നാണ് മുന്നത്തെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നത് നമ്മള് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ചിലപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ പറയില്ലേ ഒരു ദിവസം വരണവർ ചിലപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം വന്നൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് അങ്ങനെ പറയില്ല ഇപ്പൊ എത്ര സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓൾ വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിട്ടാണ് എവിടെയെല്ലാം ഇഗ്നോ സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോയി പരീക്ഷ എഴുതാം ഒരാള് ദുബായിലെ 
ും <laughs> 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 ഒരുത് <laughs> ഇതില് എല്ലാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽ കോളമിനാറായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പൊ ഷീറ്റ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഷീറ്റാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഷീറ്റ് അതിനകത്ത് അവരവരുടെ സെന്റർ അവരൊരു ഒരു കോളം അതിനു വേണ്ടിയുണ്ട് ഏത് സെന്ററിലാണ് നിങ്ങൾ അണ്ടർ ഏത് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഷീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് അവര് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നല്ല പോകുന്ന Okay, sister. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Welcome. Okay. Uh, thank you, sister. Okay. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank <laughs> you. 